चलो घुरे आसि पोलैंड विख्यात ट्राई सीटी थे तीन टे सीटी गदानस्क गिया और सोपोत उत्तर पोलैंड बाल्टिक सागर उपकूले एक साथे ट्राई सीटी नाम परिचित घूरते बैरिए कान्ट्री सैडटा देखते क्योंकि बस भलो लागे हमें जेखने गए उठी से जगहटार नाम हल पुक पुक ट्राई सीटी सब कटा सीटी मोटामुटी एक चल्लिस पंचाश कलोमीटर डिस्टेंसर मध्य आ जार्नीटा क्यों बस मजार छो प्रथम बस भलो रोद छो तर मजपथे एक बिस्टि हल तर आर रोद टोटाल टाइम लगे सात थ आठ घंटा मत मजे माझे एक गाड़ी थाम ब्रेक नहीं गाड़ी थे बैरिए स्ट्रेच कर बडीटा ना हम खूब मुश्किल तपर जे गाड़ी चला से तरह एक ब्रेक नहीं चालाना उचित ए रखम लंग ट्रावलटा ना हम करा खूब डिफिकल्ट गोगोलर दो मास छुटर मजे अनेक बार ही भेवे जो कौन घुरे आसि क्जर चपे ना और होठे नहीं गत परशु डिनारे बस कथा बोलते बोलते ही प्लान हो गस इमिडिएटलि एरबीएन भी खुलल और बुक कर निल गरमकाले समुद्रे का क्या जो चाय एर साडें प्लानगुलो क्यों एक आलदाई मजा एने दे ढुके ग रूमे चलो छोटे अपन एक रूम टूर दिए नहीं ढुके ये तीनटे एखे पोस्टार रखा ये पोस्टरगुलो एखानकार ही छवि एखानकार बीचे सी बीचर एगल के पियर बोले वुडन ब्रिजगुलो के सेगल छवि रखा और ढुके ये एक आयना आर एदी के सब बेडरूमसगुलो और डान दिखे किचे किचन क्योंकि मोटामुटी सब जिनपत आसले एट तो एकजुन बाड़ी जे रेंटे एयरबी देखने सुंदर एक डाइनिंग टेबिल रखा ब्रेकफास कम डाइनिंग टेबिल और ये सैडटा आज लिविंग रूम सेटअप मैं सोफा टी सैड टेबिल और एक बसार चेयर सब ही देव आर एदिकटा एक देखी ए दिकटा हलो टेरसटा फेवरेट जैगा खूब सुंदर को सजान टेरसटा देखी चलू टेरसटा कम देखते इन्हें एक मस्किटो नेट दिए एक दरजा करा कारण एखे पोकाम और मशार बस भलोई उपद्रव आ प्रथम चले गल टोर दीते पब्लो तो यदी के बस बड़ो एक टेबिल रखा आज चारटे सीटर दिए और टेरसटा क्योंकि बस बड़ो सुंदर फुल गाच दिए सजानो और दूरे वो जिन देखें वो टेबिलटा एक्चुअलि टेबिल ना वो एक सेलैर मेशिन जेटा के एक सूंदर एंटीक लोक दिए एखे रेखे दिए को यूज नहीं रिइज ये करूब सुंदर कन्सेप्ट जगिए एदी के बेडरूमगुलो ये बेडरूमटा गोगोल शोबे एखे दोटो सिंगल बेड आ तर एक फ्रेच बैलकनी और सब हैंगिंग रैक दिए घर के सजिए से जोटा स्पेस सेव करा जाए सुंदर कर छोट एक वार्ड्रोब दिए बाड़ीटार चारिदी के अनेक मैप वारल्ड मैप रेखे तरह ट्राई सीटर मैप रेखे और यदि आक बेडरूम और तरह आगे ए दिक्ट देखिए दी ए दिकटा आज वाशरूम बस सुंदर वाशिंग मेशिन देवा आज शावर कैबिन देव और ये सुंदर एक बड़ो मास्टर बेडरूम रेखे बड़ो वार्ड्रोब आर्थ एक फ्रेच बैलकनी आओ जदि अफिसर क्यों करते चाय तरह एक अफिस टेबिलो रखा आते दोटो सैड टेबिलो रखा आलो सेटअप पुरो घरटार प्रचुर पेंटिंग रेखे चारिदी के प्रत्येक पेंटिंग ही एखानकार जगार रिलेटेड यहाँ हलो वेटा 
যেটা কিচেনের দিকে যাচ্ছে আর ওইদিকে সব বাই টেরেসেই দাঁড়িয়ে আছে কারণ এত সুন্দর ভিউ টেরেসটা থেকে বা দিকে যেদিকে ওরা তাকিয়ে আছে সে দিকটায় হলো সমুদ্র আর ওখান থেকে দেখা হচ্ছে ওখানে একটা বাচ্চাদের পার্ক আছে সেটাকে কি করে পাবলোর থেকে লুকিয়ে রাখা যায় এখন সেই ডিসকাশন চলছে কারণ ও যদি এখনই দেখে নেয় তাহলে এখনই আমাদের পার্কে সবাইকে গিয়ে বসতে হবে যখন ঢুকেছি এয়ারবিন পিতে তারপরে আর লোভ সম্বরণ করতে পারিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছি সমুদ্র দেখতে তো এত রাতে এই অন্ধকারে তো সমুদ্র দেখা যাবে না তাও ওই ফিলটা আর কি সমুদ্রের আওয়াজটা শুনব তো চলে এসছি কিছুই সেরকম দেখতে পারিনি পুরো ধুধু অন্ধকার চারিদিকটা খালি এই পাশের দোকানগুলোর লাইট চলছে আর লোকজন আছে গার্ড দিচ্ছে গুড মর্নিং সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি ব্রেকফাস্ট করে প্রথমেই পাশে সি বিচটায় যাব তারপর আবার কিছু ইন্টারেস্টিং জায়গায় যাব চলুন ঘুরে আসি বিচের সাইড দিয়ে একটা সুন্দর রাস্তা বানানো যেখানে হাঁটাও যায় আবার সাইক্লিংও করা যায় এই অবধি গাড়ি অ্যালাউড না আর রাস্তার চারিপাশে দোকান পাঠ আছে এখন মোটামুটি বেশ ভালোই ভিড় আছে সি বিচটায় কারণ এখন আবার ওয়াটার স্পোর্টসও চলছে ডিফারেন্ট টাইপসের এখানে ওয়াটার স্পোর্টস হয় আর যেহেতু এখানে দিনটা বড় হয় এখন সামার সিজনে প্রায় আটটা সাড়ে আটটা অবধি দিনের আলো থাকে ততক্ষণ এই স্পোর্টসগুলো চলতে থাকে এখানে এটা ও আরেকজনকে দেখেছে কভারিং হিজ সান ইন অল স্যান্ড আচ্ছা সো হি ওয়ান্টস হিমসেলফ টু বি কভারড ইন স্যান্ড এন্ড উই আর গোইং টু ডু জাস্ট লাইক দ্যাট শ্যাডো হ্যাঁ এখানে আমাদের ফটোর গল্প চলছে ও নো ওয়াও চলুন এবার আমাদের বিচ থেকে ফেরার পালা এবার অন্য কোথাও যাব প্ল্যান আছে একটা মিউজিয়ামে যাওয়ার আর এখানে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম আছে সেটাও দেখতে যাব আমি এখন ওয়েট করছি গুগলের জুতো পড়ার জন্য ওদিকে পাবলো আর পাবলোর ড্যাডি এগিয়ে গেছে সানগ্লাসটা খোল ছায়া তো এখন স্টাইল রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এখানকার বাসগুলোকে লক্ষ্য করছিলাম প্রায় প্রতিটা বাসই এরকম ওভারহেড ওয়ায়ারের সাথে কানেক্টেড সচরাচর এগুলো ট্রামের সাথে দেখা যায় এগুলোকে বলে ইলেকট্রিক ট্রলি বাস ট্রলি বলতে বাসে ছাদে থাকা ট্রলির খুঁটিগুলোকে বোঝায় ওই ট্রলির দ্বারাই ওভারহেড ওয়ায়ারগুলোর থেকে ইলেকট্রিসিটিটা নেওয়া হয় চলে এসেছি আমরা গদিনিয়াতে আর এখানে দেখতে এসেছি এই ফেমাস জাহাজটি এর নাম হলো ও আর পি ব্লিসকাভিচা উনিশশো পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে বানানো এই জাহাজটি খুব সাকসেসফুল ছিল কারণ এটা একটা হাই স্পিড জাহাজ ছিল আর ভালো সেলিংয়ের জন্য যা দরকার হয় সব এটাতে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এটার খুব অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন ছিল নরওয়েয়ান ক্যাম্পেন ব্যাটেল অফ অ্যাটলান্টিক নর্থ আফ্রিকার ল্যান্ডিং অপারেশন এগুলোতে এটাকে ইউজ করা হয়েছে জাহাজটি হল একশো চোদ্দো মিটার লং আর জানেন যুদ্ধের সময় জায়গার উপর ডিপেন্ড করে এটা পাঁচটা ডিফারেন্ট ছদ্মবেশ ইউজ করত দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করার সময় পেন্টিংটা একটু লাইট ছিল আর উত্তর সমুদ্রে যাত্রা করার সময় পেন্টিংটা একটু ডার্ক ছিল এবার আমরা নামছি জাহাজের ভেতরটা দেখতে ভেতরের রুমগুলো কেরকম ছিল চলুন দেখে আসি এখানে জাহাজের পুরো কনস্ট্রাকশনের একটা ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে আর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টসগুলো লেখা আছে সব ইংলিশেও লেখা আছে আবার পলিশেও লেখা আছে ঢুকেই এই এক্সিবিশনটায় সেলারদের অনেক জিনিসপত্র রাখা আছে 
যেটা তখনকার দিনে তারা ইউজ করত এই শিপের মধ্যে একটা ব্যাঙ্কওয়েটও হয়েছিল যেখানে বাকি দেশের সাথে সাথে ভারতের মিলিটারি ফোর্সেসও এসেছিল এখানে মেসের ভেতরে যাবতীয় যা কিচেন আইটেম ইউজ করা হতো সেগুলো সব রাখা আছে আর একটা সিম্যানের লাইফ কেরকম ছিল পুরোটার একটা ডিসক্রিপশনও দিয়ে রেখেছে আর তার সাথে তিনি যা যা ইউজ করতেন সব কিছু এখানে রাখা আছে sleeping quarters dining table aur eta holo engine room ta It's a reducing gear, single stage, take mesh to 20 feet, shift proportion of high pressure to the body, shaft rotation to 440 degrees as well. This is the main engine, 447 revolutions, this is the main engine. আর 
আর এটা হলো বয়লার রুম এখানে দুটো মেইন বয়লার আছে আর একটা অক্সিলারি বয়লার আছে এখানে লেখা আছে যে এই বয়লার রুমটাতে নাকি প্রায় ছজন মতো বয়লার ম্যান কাজ করতেন আর এখানে রাখা আছে সব বো অ্যান্ড অ্যাঙ্কারিং ইকুইপমেন্ট গুলো আর জানেন তো এখানে একটা ম্যান হোল আছে সেই ম্যান হোলটা সোজা গিয়ে পৌঁছায় নাকি জাহাজের সেলে মানে প্রিজনে সেখানে অ্যাট এ টাইম চারজন প্রিজনারকে রাখা হতো চলুন জাহাজ থেকে বেরিয়ে এবার আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে যাই এখন আমরা যাচ্ছি গাদেনিয়া অ্যাকোয়ারিয়ামে যেটা সি ফিশারিজ ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটা পার্ট এই অ্যাকোয়ারিয়ামটা কিন্তু একটা পুরো বিল্ডিংয়ের ব্লক জুড়ে প্রতিটা ফিশ কম্পার্টমেন্টের পাশে তার ডিটেলস লেখা আছে কোন প্রজাতির এরা কোথার থেকে কালেক্ট করা হয়েছে সব বৃত্তান্ত মেনশন করা আছে আর অডিও গাইডও আছে এখানে এই ফোর লেগেড ফিশগুলোকে অ্যাকজোলটল বলা হয় ওয়াটার পলিউশনের জন্য এগুলো প্রায় এক্সটিঙ্ক হতে চলেছে আর এদিকে দেখছেন ফাইন্ডিং নিমোতে যেই ফিশটা দেখানো হয় এক্স্যাক্টলি সেই ফিস কি সুন্দর দেখতে না কালারটা একেবারে অসাধারণ কি অসাধারণ কালার কম্বিনেশন এই ফিশটার আর কীরকম প্রিন্টটা দেখছেন ওপরে বডির ওপরে নানান রকমের এখানে কোরাল রিফসও রাখা হয়েছে আর ওদিকে নীল রঙের মাছটাকে বলে ব্লু সার্জিয়ান ফিশ কি সুন্দর না একদম ইন্ডিগো ব্লু কালার ওটার দূর থেকেই দেখছিলাম এই কম্পার্টমেন্টটার সামনে সবচেয়ে বেশি ভিড় তো আমি কিউরিয়াস হয়ে একটু দৌড়ে এলাম যে কি দেখছে সবাই দেখি তো তারপরে দেখছি যে নিচে তো জলে মাছ আছে কিন্তু ওপরে এটা মিশে ছিল একদম ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আর এটা হলো একটা গ্রিন অ্যানাকন্ডা ডে ওয়ানের ঘোড়া আমাদের এখানেই শেষ হলো আবার ডে টুর ঘোড়া ফেরা নিয়ে চলে আসবো নতুন একটা ব্লগ নিয়ে ততদিন ভালো থাকবেন গুড বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার